ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജെന്നീസ് ബ്ലോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ബീഫ് ഉലർത്തി എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ബീഫ് ഉലർത്ത് നമ്മുടെ കപ്പയുടെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും പിന്നെ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ബീഫ് നന്നായി കഴുകി വെള്ളം വാലാൻ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു അരിപ്പയിൽ ഇതിന് നമുക്ക് കുക്കറിനകത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് അതൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വിസിൽ വരുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ബീഫ് ഒരു അഞ്ച് വിസിലടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനി ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഇത് ഉലർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂട എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് കുട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു മുറി തേങ്ങ കൊത്ത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് അതൊരു വലിയ ഒരു കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീഫിന് എപ്പോഴും ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് നല്ലത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കഴിവതും ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവാള ചേർക്കുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ചെറിയ ഉള്ളി കാണും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയൊന്ന് വാടിക്കിടാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ബീഫിനകത്ത് വേവിക്കാൻ വെച്ചപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മിസ്റ്റുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം മസാലയുടെ ഒക്കെ പത്തുപത്തിലൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കാം നമ്മൾ ഇത് 
കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലൂടെ വന്നിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പും അരിയൊക്കെ നല്ല പാതിന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് ഇല്ലാത്ത ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്കിതൊരു ചെറിയ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ല ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ 